scratch. Ay, may nag-react na, may nanonood. Hello. Meron ba sa inyo nung nahihirapan mag-budget? Kasi iba-iba yung dating nung araw ng earnings ng freelancers. So, merong mga weekly, may every Wednesday sa work. Meron naman um, per project. Pag natapos na yung yung project na magbabayad yung client or meron na bang um, kunarin sa Pinoy clients ko ano pa rin, 15.30 tapos meron ding clients na 30 lang, ayun, so uh, medyo magulo kung i-withdraw mo na agad yung mga yun, tapos hindi mo matatrack kung sino yung mga malalaking kailangan bayaran ayun, so ang ginagawa namin ganito so kuha ng scratch paper tapos hinahati namin yung um, hinahati namin yung expenses namin sa bahay sa tatlo so meron kaming fixed ilista nyo yung mga expenses na kailangan yung bayaran monthly so meron kaming fixed yung fixed namin is yung mga kuryente tubig ah, wala pala kaming tubig pero kung may tubig kayo kasi nakadipwell yung bahay mga luma ayun. so kung meron kayo ayun, renta ng bahay wala rin kami pero kung meron kayo sulat mo dyan um, kotse kung meron kayo um, yung mga uh, insurance ganun na or yung mga monthly na binabayaran na hindi naka-auto-debit sa banks nyo. So, ano ba? Bayarin. Ano ba tawag to? Sige, sabihin na natin insurance. Basta monthly binabayaran, lagay nyo siya dito. Uh, school ng bata, uh, credit card, ano ba ba? Basta yung monthly utang. Kung may utang kayo, syempre kailangan monthly magbayad kayo kahit konti, kahit lalo kung sa kaibigan niyo um, kahit um, kung narin, ipit kayo sabihin mo, eh pwedeng ito lang muna para at least magbayad kayo kahit magkano para hindi naman nakakahiya sa kanila ayun, so yun si Fix yung susunod namin is needs so ano ba yung mga kailangan niyo sa bahay so market mga palengke grocery. Magka, pwede naman same na yan sa inyo. Pero sa amin kasi, iwala yung grocery. Kasi yung isda, yung mga isda, yung mga baboy. Sa palengke namin, siya na binibili, hindi sa grocery. Yung mga gulay-gulay. Sa amin, mas okay sa amin yung sa palengke binibili yung meat. Tsaka yung mga isda, para ano. Kasi ako, mahilig ako sa galunggo. So, mahirap naman humanap sa grocery ng galunggo. <laughs> So, kaya sila magkahiwalay. Tapos, medicines. Kung meron ng mga nagme-maintenance or meron yung mga panahari na dialysis, gano'n. Yung mga kailangan yung gastos nyo. Pero, hindi siya monthly. Um, kunwari, as needed, gano'n. Or weekly, nakabudget naman yan. Tapos, lagay nyo lang dyan. Um, lala ko maisip. So, ang susunod is wants. So, ang wants natin is uh, sa amin, uh, lupo, mga planner, mga ball pen, wow. mga sound of toys, uh, games, um, load, pag nagpa-load para bumili sa Steam, o kaya bumili ng skin sa AOV, sa pa-load ng phone para may bilhin sa games, gano'n. So, loo yun. Um, kain sa labas. Kasi, pwede naman kayo mag-set ng budget na per month, ito lang yung budget nyo para kumain sa labas. Para syempre, meron pa kayong happy-happy na family. Wow! Um, pero yung iba, kung excessive kain sa labas na, medyo mawawala kayo sa budget. Um, dapat yung kinakain nyo um, kung weekly kayo mag-budget yung kinakain nyo ngayong linggo sana, kasi
kasama na siya dun sa ginrostery and minarket niyo. Para hindi double yung bayad niya, di ba? Ayun. So, yun yung one. Iba-iba tayo ng nangyayari sa budget. Depende yan sa kung ano yung kailangan niyo sa um, ano ba? Kailangan niyo sa, sa buhay. Buhay <laughs> talaga. So, yun. Um, ginagamit kong planner ngayon is um, ano lang, DIY lang na bullet journal. So, graph siya. Kasi nahilig ako sa bleed paper. Ganyan. So, kayo, kahit anong notebook lang, kailangan nyo lang naman na kunwari, per month din ako. So, kunwari, tingnan natin ang um, January. So, kunwari, January to, ah, next year. So, na-headlinean ko na siya ng January. Tapos, dito sa gilid, naglalagay ako dito ng 10 spaces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. So, yun yung ate. So, ito yung expenses this month. Kuryente. Lalagay ko siya dito. Kuryente. Tapos, lalagyan ko siya ng boxes. Per box, ang ginagawa ko per box is 1,000. Tapos, ihahack mo lang siya kung 500 lang. Ayun. So, 1. Ganyan lang. Kung gusto mo, ibuo yung box, pwede. Pero kasi ayoko na mag-ruler at saka mag-ano. So, para yan. So, kuryente, kunwari, um, uh, 3,000. Ganun. Tapos, yung tubig. Magkano ba tubig? So, ulagay mo na lang dyan. Tapos, kunwari, bahay din. Ito alam magkano renta ng bahay. Ay, kunwari, um, sabi na natin, 5,000 ang mga. Okay. 3, 4, 5. Ayan. So, ganun ninyo lang lahat. Um, pati dun sa market. Ilalagay natin yan, bahay, um, uh, utang. Kunwari, kailangan natin magbayad ng 4,000 a month dun sa utang. Or kung marami kayong inutangan, mara isulat nyo lahat ng kailangan yung puntahan. Ay, kailangan yung bayaran. Ayan. So, kunwari, yan yung 4,000. Tapos, market. Kunwari, ang market nyo is, baba na tayo dito. Hindi ko na nililabelan kung wants or needs siya. Basta nandito lang sila. So, kung market, kunwari, kunwari, ang market mo is uh, 2,000 a week. So, sa month, 8 siya dapat. yung huling-huli, dapat malagay mo muna lahat. Tapos yung huling-huli, tsaka mo ilalagay yung mga luho, yung mga wants. Mga um, luho. Sige, lagay na natin tagalog. Luho. Uh, load. Kain sa labas. Ayan. Dapat, nasa dulo na sila, sa pinaka, nakikita nyo pa ba? Basta yan. Basta nasa dapat pinakadulo na sila yung mga wants. Kasi, if ever magkaroon ka ng gastos na hindi mo na i-budget, tapos nila, naglabas ka ng pera, doon mo siya sa pinakailalim ilalagay. Ayun. Pero dapat ilalagay mo pa rin siya. Tapos usually, naka-color code ako. Number, ano, pero um, para hindi malito isang pen na lang gagamitin ko. So, gamitin natin ang month of January. January 2 ay Wednesday. So, ilalagay ko siya dito. Kunwari. January 2. Magkano kinita mo? Kunwari sabihin na natin meron kang 10,000 sa upwork. Kasi Wednesday yan eh. 
So, 10,000. Ano na to ah? Minus na yung mga fee. So, kung kunwari, um, upward to bank ka, um, syempre maghihintay ka pa ng araw, no? So, kunwari ako, eh, upward to encasher ako. So, Wednesday, pag nakuha ko sa upward, makukuha ko na rin agad sa bank. So, kung kailan mo siya nakuha sa bank, or kung kailan mo siya on hand, yun yung ilagay mong date. Kasi yun siya pumasok sa'yo. So, yun. Minus mo na yung, sabi natin, um, 9.5. Kunwari lang. So, 9.5 ang pumasok sa'yo ng January 2. Tapos, dito sa dulo, nilalagay ko yung running total. So, run. No, 9.5 na yung kinita mo buong buwan. Tapos, dahil malay January 2 pa lang naman, ang ang June ng kuryente, tubig and bahay ay map doon pa sa 30. So, pwedeng hindi ka pa mag pwedeng hindi ka pa mag ano, mag hulog dyan kung gusto mo. Pero yung market mo, kailangan na yun. So, mag, ayan. So, um, syempre, yung weekly mo is yung market. So, ang nilalagay ko dito, kunwari dito sa baba, market, minus, 2,000. So, running total mo ngayon is, di ba to ah? So, running total mo ngayon is, 9,500 minus, 2,000 equals 7,500. May 7,500 ka pa. Yes, only ka 99. <laughs> Ayan, so may 7,500 ka pa. Pero binigay mo, nag-market ka na. So, mamarkahan mo na to. Ayan, dahil naka 2,000 ka na. Ayan. Tapos, kung hindi ka sure kung meron ka pang tatanggapin sa iba, or um, gusto mo na i- tabi itong mga to, pwede mo na silang itabi. So, kailangan mo magtabi ng kunaya, magtatabi ka na ng 1,000 para sa tubig. Ang ginagawa ko usually dito, iba pa yung pen pagka ano siya, pag hindi pa siya bayad. Pero, tinabi mo na siya. So, pwede mo siya itabi sa iwan sa bangko lang, pero at least alam mo kung saan siya mapupunta. Or, pwede mo gamitin yung envelope system sa budgeting. Si Dave Bram, siya yata yun. Um, search nyo na lang. So, meron siyang envelopes, tapos meron siyang nakalagay. Or yung ano, yung nabibili sa Facebook na ano, na parang tinahi nila. Tapos, may pockets ng ano, envelope system. So, parang ilalagay mo siya doon sa loob yung na lalabelan mo siya. Tubig, kuryente. Tapos, ilalagay mo doon yung binudget mo na pera. So, para hindi mo na siya magagalaw. So, yun. So, kunwari, si 7.5 dami ka pang sobra, no? Kasi hindi natin nilagay lahat ng kailangan bayaran dito. Pero usually, ang ginagawa ko, dinidivided by 4 ko lahat ng gastos. Kasi ito yung weekly, eh. So, divided by 4. So, kunwari, kailangan dito sa bahay, makalaglag ka na ng 1,000. So, pwede mo i-pencil siguro, kung gusto mo para mabubura mo siya. So, si si, pe, si bahay, 1,000. Si tubig, 1,000. Tapos, magtabi ka na ng 3,000 para sa kuryente. Dahil marami yung nilagay natin pera, mayaman yung ano. So, lagay natin water. Minus 1,000. Nagiging siya, 6. Tapos, kuryente. Nagtabi ka na ng kuryente. Um, 3,000. Nagiging siya, 3,000. Tapos, bahay. Um, 1,000. So, 
0.25. Yung 0.25 mo, dahil wala ka na makitang dapat bayaran at nahati mo na sa 4, or na-distribute mo na yung mga pwede mong distributan, pwede kang mag-partial dun sa utang mo, or pwede ka siguro maging po, ikaw bahala. Basta, i-dalin mo na siya, tapos as much as possible, so guys, kunwari, bayad tayo ng 2.5 na utang, kunwari ah, 1, 2, bayad na to, i-deposit mo na dun sa account nung inutangan mo. So, yan si 2.5, half. So, utang. 2.5 0 So, yun. Yun ang ginagawa ko lagi. Tuwing tuwing may pumasok na pera, dapat 0 siya. So, pwede yung i-color code nyo na lang itong mga no. to Kung ano yung bayad na talaga. Tsaka kung ano yung naka-budget lang. So, yun. So, dito naman, ang ginawa ko dito is naka-pencil lang yung mga budgeted lang. So, yun. Pag kunwari, January 2, ang susunod, na sweldo is January 9. Ganun ulit. Eh, nagkasakit ka. Hindi ka nakapagtrabaho masyado ng last, last week. So, ang pumasok na sweldo mo ngayon after the fees is 1,000 lang. So, ang running mo dito ngayong buwan, add mo dito sa nakaspore. Ang running mo dito is 10,500. Yan na ang running mo ngayong buwan. Tapos, 1,000. Kulang pa siya dun sa ano. <laughs> Kulang pa siya sa weekly market nyo. So, pero dun siya mapupunta sigurado sa food. So, tipid-tipid dahil kulang ang kinita ngayong linggo. Market. Minus 1,000. Zero na siya kasi 1,900 zero. So, yun lang. Every pasok ng pera, as much as possible, isi-zero nyo siya. Tapos, isi-segregate nyo na yung isi-segregate nyo na yung pupuntahan niya. So, mag-sample pa tayo. Ang next na Wednesday is January 16 na. Pero kung may sweldo ka ng January 15, ayan. So, January. Kunwari, sumaldo ka na 7.5 kumari may naging bento lang ako 7.5 so 10.5 minus uh, 10.5 plus 7.5 plus 18,000 so kumita ka na ng 18,000 ngayong buwan meron kang tracker kung magkano na kinikita mo ngayong buwan so may tracker ka pa dito kung ano na yung nababayaran mo so yun e eh, January 15 Diba? Dahil hindi pa naman Wednesday, dahil Wednesday kayo nag-grocery, so wala kayong dinastos doon sa 7.5. Dumating yung January 16. Um, kumita ka na, sabihin na natin, 7.5 ulit. Ay, liitan natin. 2.5. So, 7.5 nagiging siya 20,500. Basta yung mga nakabox, yun yung kinikita mo ng buwan. So, bali may 10,000 on hand ka. Yun nga yun yung i-distribute mo dito. Tapos, so, kunwari, last week kasi, isa lang, 1,000 lang ginastos mo sa market. Tingnan mo, kung kailangan mong gumastos ng 3,000 ngayon, pwede kang gumastos ng 3,000. Pero kung hindi naman, at nagkasya naman yung 2,000, yun lang. So, kunwari, um, sabi mo, nakatipid ka last week, so magkagastos ka ulit this week. So, kunwari, naka sabi na natin 2-5 lang. Nahiya ka. So, 2-5. Um, market. Siguro magkasama na yung grocery kasi so, mahal eh. Minus 2,5. Dahil 10,000 yan, di ba? Kasi nga, dalawa, hindi ka gumasko. So, ang natitira mo na lang dito is 7,5. Tapos, ang 
Tapos, um, nag-iya ako mag-Jollibee. Wow! And tatakaw. Sabi mo, 1,000 lang. Kaya lang, nung nandun na, ang daming order. Mabot ko yung one type. Dami nung do sa family. So, matano? 6,000. May natira ka pang 6,000. Yung kain sa labas mo may minus na na 1,5. Ayun. Tapos, kunari, 1,5. Buuin mo na yung ano, buuin mo na yung utang para wala ka ng utang. 1-5. Utang. Minus 1-5. Uh, 5. 4-5? Tama ba? Tatang na. O, may 4-5 ka pa. Kulang pa ng 4,000 yung ano, yung sa bahay. Pwede ilagay mo na doon kung gusto mo. Tapos yung 5. Dahil may 5,000 ka ng buo. Bigay mo na doon sa ano. Bigay, bayad mo na doon sa landlady, yung landlord. And yung kuryente, pag namating na yung bill, kahit hindi pa siya due, dahil may nakatabi ka na, tsaka yung tubig, bayaran mo na rin. Para hindi na lagi naghihintay. Ayun. So, bayad tayong bahay, 4,000. Minus 4,000. Meron ka na lang 500. Pero, bayad na yung bahay mo ng um, January 16 pa lang. Hindi mo na kailangan maghintay ng katapusan. Hindi ka na kailangan mong katukoy ng kapatay ng landlord. So, yun. So, kung dumating na yung bill, bayaran nyo na rin yan. Tapos, yung 500, bili ka na ng ano. Bili ka ng limang ball pen. Hindi ako. Bili ka ng dude. Bili ka sa steam. Kailangan ka. Hindi ko na rin. Yung 500, nilagay mo na yun. Kasi sobra na yun. Nakabayad ka naman na eh. So, 500. Uh, zero. So, na zero ko na naman siya. Ang susunod mo na sweldo is 23. January 23. So, January 23, um, may pumasok na um, 3,000. Invento yun, know? pero syempre malalaki ang mga pumapasok sa inyo weekly. Dahil usually naman yan, fixed naman weekly yung nakukuha ng mga ibang naka-hourly yun. So, yun. Mas madadalian sila dahil fix na yung pumapasok. At, makikita nyo dito. Yun. So, hindi ko natatapusin. Basta ganun lang yung ano, ganun lang yung method niya. Isi-zero nyo siya at i-distribute nyo na siya. Tapos, ang ginagawa ko dito, um, per date, lahat ng January 2 na to, um, iba yung kulay ng ballpen ko dito sa ano, na pinang shade dito sa boxes. Yes, same din. Kung savings and insurance. So, kunwari, um, ito, yung load, yung 500, ayaw mo, hindi mo ginasto sa load, sa savings mo siya nilagay, or sa insurance. Meron ka rin dapat dito ng insurance na nakalagay dito. Tapos kung magkano dapat. Tapos sa lahat ng kailangan mong gastusin, dapat nandito siya sa kanan para nakikita mo kung ano pa yung kailangan mong gastusin this month, kung ano yung nabayaran na. Tapos kung kunwari, um, last week, kasi, of work is two weeks before, ay two weeks after pa yung bayad, di ba? So, this week, tapos alam mong lalabas dun sa, lalabas pa rin ng January, pero alam mong bayad na lahat, pwede ka na mag-relax kahit pa paano. Ayun. So, yun. Lahat ng kailangan mong bayaran na sa kanan, lagyan mo ng boxes para alam mo makikita mo, matatrack mo. Tapos lahat ng pumapasok na pera, kung anong date man siya, ilagay mo siya dito. Na pumasok na pera on hand na mismo. Ayun. So, yun. Yung ginagawa ko dati, before, is iba-ibang kulay. So, para dito, hindi na tayo magpapalit ng kulay. 
ayun, kaya lang siya ganyan. Pero, kunwari, January 2. Lahat ng na-fill out noong January 2, kunwari, kulay pink, tapos January 9, kulay orange. So, makikita mo siya dito kung kailan mo ba siya nabayaran. So, kung kunwari, um, January 23 ngayon, tapos yung January 16 na kulay ko is blue. So, kunwari, January 23 ngayon, tapos hindi pa buo yung bahay. Tapos nakita ko na nagdagdag naman ako noong January 16 ng blue. So, pwede ako sa iba magdagdag. So, yun. Medyo naging madali lang itong punuin kasi hindi natin kinumpleto lahat ng kailangan. Pero, syempre, alam naman natin sa atin na um, marami yung kailangan gastusin. So, basta kailangan nyo lang i-lista lahat ng kailangan gastusin. Tapos, ilagay nyo siya dyan sa bilid para nakikita nyo kung saan pa kulang, kung saan nag nakapagbayad. Ayun. So, yun lang. Sana nakatulong siya kahit pa pa. So, nung umpisa, <laughs> nag-ano kami, nag-list tayo sa nag-list tayo sa scratch paper kung ano yung mga fixed na gastusin nyo sa buong buwan, kung ano yung mga needs, yung mga pagkain, mga medicine, yun, yun. Tapos kung ano yung mga luho, yung mga want, yung pwede namang kahit hindi na gastos. So lahat yan, lahat ng malilistan. Kasi syempre, iba-iba tayo ng um, iba-iba tayo ng gastos per tao. Depende sa budget. Ay, depende. Oh, depende sa budget. Depende sa um, dami ng pamilya. Depende sa lugar. Or depende sa lifestyle. Ganun. So, Lahat ng ililista mo dito na kailangan mong gastusin sa buong buwan, whether um, fixed siya, need siya, or wants siya, dapat nandito siya sa um, nandito siya sa dulo. Tapos, per line, per, li per box na ganito is 1,000 pesos. Ayun. So, tapos, yung date naman is, ito mga to, dito yung pasok ng pera sa iyo kung anong date pumasok yung pera sa iyo dito mo siya ilalagay so kunari pala January 23 din may nagbigay sa iyo ng may nagbigay may ninang so may nagbigay sa iyo ng 1000 or kumita ka sa online business ng 1000 so yan pwede mo rin siya isama diyan so ito yung 1500 Oo, per month siya. Para hindi ka malito. So, para hindi ka ma-overwhelm. So, kun, kunwari, um, ito pala. Kunwari, meron kang, pwede mo idagdag dito. So, kunwari, meron kang pinag-iipunan sa December na out of town yun ng family. Magkano ba yung gagastos nyo doon? So, kunwari, um, mura lang. Uh, kunwari, 12,000. Or sabi natin, 24,000. So, ang gagawin mo nun, di-divide mo siya sa 12 months dahil January ka pa lang eh. So, ang gagawin mo nun, so, 24 divided by 12 is 2,000 a month. So, kung mag-start ka sa January na meron kang ihuhulog na 2,000 a month, pagdating mo ng December, meron ka ng 24,000. Ayan. So, pwede mo din siya ilagay dito sa kanan yung um, chunk, yung kailangan mo. Basta lahat ng kailangan mo money goals, lagay mo dyan. Lahat ng gastos, ayun. Lahat ng dumadating na pera, lagay mo dito. Tapos, i-box mo yung running total kung magkano na yung nakuha mo ngayong buwan. Ayun. Tapos, yung ano, i-zero mo per dating ng pera. Ayun. So, yung butal naman, usually, ang ginagawa namin is meron kaming talagyan dito ng mga total. So, kunwari, um, na malengke ka, may sukti ka. Um, bumu binubuo ko na siya na, kunwari, 5-5. So, kung 5-5 siya, half siya ng line. Ganito. Um, gagawin ko siya doon sa tubig. So, kung 500 lang yung tubig mo, yan lang siya. Half lang siya ng line. Pero kung, kunwari, um, 5, ay kunwari, 300, Ang gagawin ko is ah, uh, sige, sabihin natin 400. Ang gagawin ko is 500 siya dito. Pero yung 100 is napunta siya doon sa lalagyan namin. Na, so, pwede mo siya gawing savings na 
or kung makabuo ka ng 500 dun sa lalagyan mo, pwede mo siya ibalik dito sa incoming mo. Salamat sa mga nanood and sana nakatulong kahit pa paano. Um, yun. Uh, adjust, adjust nyo na lang siya kung paano siya magsasakto sa lifestyle and sa mga kailangan nyo. Yun lang. Thank you. Bye-bye.